vi vedo eh state usando degli insetticidi non è proprio il caso eh in questo video vi spiego perché e quali sono le alternative una cosa che vi ripeto sempre è che gli insetticidi fanno male non è uno scherzo fanno proprio male male Non utilizzate insetticidi, non utilizzate pesticidi, è veramente una cosa importante perché i danni sono molto gravi per l'ambiente ma anche per noi. Tutto quello che eh, interferisce, uccide, danneggia un organismo vivente fa male anche agli altri organismi vi viventi. Anche se siamo molto diversi noi uomini da un insetto, alla fine funzioniamo più o meno allo stesso modo e quelle sostanze fanno male anche a noi. La maggior parte delle molecole che troviamo nei pesticidi sono degli interferenti endocrini. Quindi significa che fanno male a noi, ma fanno male anche alle generazioni future. Quindi mi sembra che ci siano buone ragioni per lasciarli perdere. In questo video però io non sono qui per spaventarvi, ma per darvi delle soluzioni alternative per mettere da parte gli insetticidi e utilizzare altri metodi. La prima soluzione è la biodiversità. Anche questa cosa ve la ripeto sempre, più sarà ricco, biodiverso il vostro spazio, il vostro orto, il vostro frutteto, più piante avrete, eh, più insetti e altri animali ospiterete e più sarà facile che nell'ecosistema che avete eh, ci sia qualcuno pronto a contrastare il nemico della vostra frutta, delle vostre piante. Quindi se abbiamo grande biodiversità l'equilibrio sarà molto più facile da raggiungere e il problema si risolverà da solo. Mi rendo conto che in alcuni casi è necessario intervenire per salvare i nostri raccolti. Quindi vari sistemi. Possiamo fare una raccolta manuale. Ci sono alcuni insetti che depongono delle uova che sono facili da riconoscere, per esempio la cavolaia. Quindi controllate le foglie del cavolo, se vedete le uova o le piccole larve fatele sparire prima che facciano troppi danni. Potete utilizzare dei teli antinsetto, specialmente nei grandi frutteti si utilizzano molto quindi niente insetticidi ma una protezione fisica poi ci sono degli organismi che si possono introdurre per contrastare eh, i, quelli che ci sono nemici quindi micro e macro organismi che possiamo inserire nell'ambiente appositamente per l'occasione diciamo così e poi ci sono le trappole le trappole si possono preparare con pochissimi soldi recuperando materiali di riciclo e sono molto attrattive e ci permettono di catturare tantissimi insetti soprattutto negli alberi da frutta danno grandi risultati attraiamo gli insetti grazie all'esca alimentare che utilizziamo che emanerà un particolare odore e anche grazie al colore che andiamo ad inserire nella nostra trappola un tappo colorato del giusto colore fa arrivare molti più insetti per evitare i danni nei nostri frutteti è molto importante essere tempestivi cioè catturare i primi insetti quando si risvegliano quando inizia la nuova stagione in quel caso avremo meno individui da catturare e avranno anche fatto meno danni per esempio vespe e calabroni vanno catturati all'inizio della primavera quando le prime regine escono e vanno a creare i primi nidi in quel caso se riusciamo a catturarle avremo ridotto il numero degli individui per tutta la stagione su questo c'è un video un altro video che ho preparato tempo fa e che vi invito a rivedere è quello che riguarda la drosofila Suzuki che è il moscerino dei piccoli frutti in quel caso serve un'attrazione di colore rosso non giallo ogni insetto ha le sue preferenze in quel caso si va a catturare anche lì i primi individui e ci si rende conto se è in arrivo una esplosione demografica di drosofila e poi ci sono eh, varie specie di mosche che depongono proprio le uova dentro i frutti che poi si schiudono e fanno uscire una larva che distrugge completamente il frutto per esempio la mosca dell'olivo ma ci sono anche altre mosche quelle che distruggono ehm, le noci o quelle che distruggono le mele e le pere guardate io ho dei meli bellissimi quindi devo fare qualcosa iniziamo a preparare le trappole cominciamo dalle trappole per le mosche la ricetta è la stessa sia per la mosca dell'olivo che per quella dei noci potete utilizzare bottiglie di plastica o barattoli di vetro eh, di quelli che si utilizzano per il miele e poi vi consiglio di applicare dei tappi professionali perché hanno proprio il colore giusto che attrae gli insetti un tap trap o un vaso trap e poi dell'acqua e del pesce semplicemente io ho delle sardine ne metto una o due per ogni bottiglia dove metto anche mezzo litro di acqua e poi le vado a pendere agli alberi devo mettere mezzo litro d'acqua allora 
6 bottiglie riempite, ci faccio 6 trappole diverse che vado a distribuire. Eh, cosa importante, eh, non importa il colore della plastica delle vostre bottiglie. Guarda che fa schifo sto pisce. Lo faccio finché ho le esche. I tappi si mettono facilissimamente e poi hanno questo gancino resistente per eh, appunto metterci o un fil di ferro o una corda con cui legarlo al ramo. Guarda le mosche stanno già arrivando, hanno già sentito l'odore di pesce. Eh, cosa importante, queste trappole durano tantissimo, non va cambiata all'esca, quando cominceranno ad esserci le mosche catturate all'interno lasciatele pure, contribuiranno a rendere l'esca più attrattiva. Quando si riduce il liquido invece di aggiungere acqua aggiungete ammoniaca non profumata. Quest'anno al bosco di Ogigia ci sono un sacco di mele e di pere, è un anno fantastico per la frutta, spero che sia così anche per voi e quindi dobbiamo difendere i nostri frutti. In particolare la carpocapsa potrebbe fare dei danni pazzeschi, quindi chiedo aiuto, chiediamo aiuto a Maura di Tap Trap che ha molta esperienza in materia. Ciao Francesca, non preoccuparti, con Tap Trap puoi difendere le tue mele sia dalla mosca della frutta ma anche dalla carpocapsa che è quella simpatica farfallina che ti fa trovare il verme nelle mele e anche nelle pere. Ti consiglio un'esca che somiglia al vin cotto. Noi qui in Piemonte lo chiamiamo vin brûlé. Per fare questa esca ti serviranno del vino, dello zucchero, una stecca di cannella e dei chiodi di garofano. Puoi far bollire questi ingredienti per pochi minuti e con la soluzione ottenuta riempi le trappole mettendo circa 4 o 5 dita di soluzione per trappola. Poi appendi una trappola per pianta, se hai un melo molto grande puoi anche metterne due che non fanno male. Mi raccomando assicurati che le trappole siano sempre ben esposte al sole, ma soprattutto, cosa molto importante, una volta al mese rifai l'esca da capo. Fra l'altro sono venuto anch'io a trovare Maura e Tap Trap perché mi preme che i meli che abbiamo potato insieme eh, si salvino, vero Maura? Ce la facciamo? Abbiamo aggiunto una strategia allora adesso per salvare i meli. Francesca. Fantastico. <ride> allora ciao Francesca. Ciao, buon ciao. lavoro. Grazie Maura, complimenti anche per la maglietta. Grazie a Pietro. Guarda Pietro, non hai idea di quante mele ci siano anche nel melo che abbiamo potato insieme. Devi venirmi a trovare nel momento nella stagione giusta. Adesso però le dobbiamo difendere e quindi vado a preparare le esche che mi ha consegnato Maura. Allora prepariamo questo vin brûlé. Olé. Abbiamo il vino, un litro di vino. Devo mettere 15 chiodi di garofano, belli profumati e anche una uh, cannuccetta di cannella che adesso riuscirò a tirare fuori abbiate fiducia in me ecco fatto vado e poi servono 6 o 7 cucchiai di zucchero 1 2 Adesso il mio litro di vino bello condito deve rimanere 15 giorni così in infusione. Tra 15 giorni lo diluisco con altri 3 litri d'acqua, quindi ottengo in tutto 4 litri che distribuisco poi in 8 bottiglie e lo vado a mettere nelle mie piante che devo difendere dalla carpocazza. E intanto cominciamo a combattere la mosca, andiamo ad applicare le trappole sui miei noci. si mettono in un bel posto soleggiato dove possano essere individuate da lontano per il colore e ecco qua siano belle e attraenti vado a sistemare anche le altre esche spero che con questo video io vi abbia dato abbastanza consigli e suggerimenti perché voi decidiate di non utilizzare più insetticidi e pesticidi vari Guardate, è molto importante, produciamo il nostro cibo, ma facciamolo in modo sano. Grazie anche a Maura e a Pietro che mi hanno aiutato, anche a Filippo, ci vediamo al prossimo. Ciao!